We continue our study through the Bible and today we look at the book of Numbers. Mana Bible Adhyanam lo inadu Sankhya Kandamana Chuddam. This is the fourth book that Moses wrote. Idi Moshe Rasina Nalagava Grandamu. And we could say the subject of this book is Israel's wilderness wanderings and warfare. Ee pustakam na kamsamuga Israel yokka aranyamuloni prayanamulu mariyu yuddhamulu ani cheppochu. The book is called Numbers because twice in this book the people of Israel are numbered. Ee pustakam naku Sankhya Kandamu ani peru enduku pettarante ee pustakamulo rendu saarlu Israelilnu lekkinchinattlu ga untundi. In chapter 1 they are numbered. Madati adhyayamulo vaaru lekkinchabaddaru. And uh, the total is about 603000 people varu dadapu ga 6 lakhala 3000 mandi unnaru and in numbers 26 again they are numbered sankhya kandam 26 adhyayamlo marla varu lekkinchabaddaru in that time there were 2000 people less 601000 aa samayamlo varu 2000 mandi takku unnaru 6 lakhala 1000 mandi unnaru because all the original 600000 people had died endukante antak mundu unna 6 lakhala mandi kuda chanipoyaru god punished them for their disobedience var yokka avidayathanu devudu shikshinchadu you read about that disobedience in this book avidayatha gurinchi pustakamlo manam chadutam so we look first of all at first of all in chapter 1 is the numbers of the people and their arrangement of the camps in chapter 2 madate adhyayamlo var yokka sankhyanu mariyu rendu adhyayamlo varu paalemuloki e vidhanga vellaro danni manam chustam see these were all slaves kappudu baanisalu ga unna varu they didn't have any discipline or orderliness in their life in the years they were in egypt varu aigupthulo unna dinamulanni kuda varike etuvanti krama shikshana ledhu kramamu ledhu when we studied the tabernacle we saw the arrangement of the camps around the tabernacle manamu pratyaksha gudaram gurinchi chadivinappudu manam chusam pratyaksha gudaram chuttu kuda aa paalemunu e vidhanga yerparchukovalo akkada chusam god wanted to teach this group of people discipline and orderliness in their life devudu ఈ ప్రజలకు క్రమశిక్షణను మరియు క్రమంగా ఉండుట నేర్పించాలనుకున్నాడు డిసిప్లిన్ అండ్ ఆర్డర్లీనెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆ క్రిస్టియన్ లైఫ్ క్రమశిక్షణ మరియు క్రమము కూడా మన క్రైస్తవ జీవితంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది many people are indisciplined and cause a lot of problem for other people అనేక మంది క్రమశిక్షణ లేకుండా ఉండి ఇతరులకు ఎన్నో ఇబ్బందులు కలుగు చేస్తూ ఉంటారు they are not orderly in their life వారి జీవితంలో వారు క్రమముగా ఉండరు that's okay when we are children of adam we are like that మనము ఆదాం పిల్లలముగా ఉన్నప్పుడు అలా ఉంటే సరే బట్ సీ ది యూనివర్స్ గాడ్ హస్ క్రియేటెడ్ ది యూనివర్స్ విత్ ఆర్డర్ ఈ విశ్వాన్ని చూడండి దేవుడు ఈ విశ్వాన్ని ఒక క్రమములో ఏర్పరిచాడు ప్లానెట్స్ డోంట్ జస్ట్ వాండర్ వేరెవర్ ది లైక్ గ్రహాలు వాటికి ఎక్కడ ఇష్టమైతే అక్కడ తిరగవు అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే గాడ్ వాంటెడ్ టు టీచ్ ఆర్డర్ టు దిస్ పీపుల్ అదే విధంగా దేవుడు ఈ ప్రజలకు కూడా ఒక క్రమాన్ని నేర్పించాలనుకున్నాడు ఇన్ చాప్టర్ 3 వి రీడ్ ఇన్ వర్స్ 41 మూడవ అధ్యాయంలో మనం 41వ వచనంలో చదువుతాం ఆఫ్టర్ ఆల్ ది కౌంటింగ్ of the people was done prajalandaru lekkinchabadina tarvata he said to them in verse 41 41th vachanamlo aina varithe vidhanga chepparu all the first born of your children should have died in egypt meelo tolichuli aina prathi magabidda kuda aiguptulo chanipovalsundi i redeemed them because of the blood of the lamb kani gorre pilla raktamunu batti varini nenu vidipinchanu they should be devoted to me to ah, serve kabatti vara nannu sevinchataniki na ella bhakti kaligi undali verse 41 he said instead of them i am going to take the entire tribe of the levites alave evata vachanamla ayin cheptunadu daniki baduluga nenu levi gotranni mottanni teeskuntanu and the number of levites was 22000 as we read in verse 39 levi landaru kuda 22000 mandi 39 vachanamlo manam chustam and interestingly the number of first born males verse 43 was about the same ఆసక్తికరంగా తొలి చూలు మగవారందరూ కూడా ఇరవై రెండు వేల మంది అండ్ ఫర్ ద ఫ్యూ ఎక్స్ట్రా దే వర్ విచ్ ద ఫస్ట్ బోన్ వర్ మోర్ దే హ్యాడ్ టు రిడీమ్ దెమ్ బై పేయింగ్ ఫైవ్ షెకల్స్ వర్స్ ఫార్టీ సెవెన్ పర్ పర్సన్ ఆ తొలి చూలు మగవారిలో కొంచెం మంది ఎక్కువ ఉన్నారు వారిని విడిపించటానికి ఐదు తులముల వెండిని తీసుకోవాలి నలభై ఏడవ వచనము గాడ్ వాస్ సేయింగ్ these first born should have died devudu cheptunadu nijaniki ee tolichulu magavarandaru chanipovalsundi they didn't die not because of any merit in them var chanipoledu endukante varilo edo manchithanam undani kaadu just because of the blood of the lamb kevalam gorre pilla yokka raktanni batti maatrame and so therefore they belong to me kabatti varu naaku chendina varu and they must serve me varu naaku seva cheyali instead of them i am taking the levi వారందరికి బదులుగా నేను లేవీలను తీసుకుంటున్నాను సో దే వి లెర్న్ దట్ ఇఫ్ ద లార్డ్ హస్ రిడీమ్డ్ us అండ్ వి షుడ్ హవ్ గాన్ టు హెల్ దాని నుంచి మనం నేర్చుకుండేది ఏమంటే ఒకవేళ ప్రభు మనల్ని విడిపించకపోయినట్లయితే మనం నరకానికి వెళ్లి ఉండేవాళ్ళము బట్ హి రిడీమ్డ్ us కానీ ఆయన మనల్ని విడిపించాడు అండ్ సో 
our lives don't belong to ourselves anymore kanaka manamu inke maatramu manaku chendina varam kaadu so if you give yourself to serve the lord you're not doing god a great favor devuniki seva cheyataniki ninnu nu varpinchukunnatlayite adedo devuniki nevu dai chupistunavu ani kaadu you are just giving back to god what originally belongs to him because he redeemed you with his blood దేవునికి ఏదైతే నిజానికి చెందినదో దాన్నే నువ్వు మరలా దేవునికి ఇస్తున్నావు తన రక్తంతో ఏదైతే ఆయన విడిపించాడు అదే మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం నాలుగో అధ్యాయంలో ప్రత్యక్ష గుడారంలోని భాగములను ఏ విధంగా జరపవాలనో రాయబడి ఉంది Levi and those were the only the descendants of those three sons were the only ones who were supposed to touch the tabernacle Levi ki mugguru kumarulu unnaru kevalam aa mugguru kumarulu mari aa mugguru kumarula santati maatrame pratyaksha godaranni muttukovali and nobody else was allowed to touch the tabernacle migilna mari evaru kuda pratyaksha godaranni muttukokodadu God was teaching them to respect his holiness devuni yokka parishuddhatanu varu gauravinchalani devudu variki nerpistunadu and you know later on in the time of david once when david was moving the ark in a cart aa tarvata manam chadutam oka sari davidu mandasanni edla bandi meda teesukoni velthu untadu and uh, the bullocks were walking and the ark was shaking about to fall aa eddulu nadustu unnappudu aa mandasamu padipotaniki uguthu unnappudu and there was a man called uzza who held the ark to prevent it from falling aa mandasamu padipokunda uzza aaputadu his intention was good అతని యొక్క ఉద్దేశం మంచిది బట్ గాడ్ స్మోడ్ హిమ్ డెడ్ కానీ అతడు చనిపోనట్లుగా దేవుడు మొత్తాడు దట్ షోస్ హౌ స్ట్రిక్ట్ గాడ్ వాస్ దట్ ఓన్లీ ద లీవైట్స్ కుడ్ టచ్ ది దాని బట్టి దేవుడు ఎంత ఖచ్చితంగా ఉన్నాడు మనం చూస్తాం కేవలం లేవీలు మాత్రమే ఆ మందసాన్ని ముట్టుకోవాలి ఉజా వాస్ నాట్ ఎ లీవైట్ అండ్ ఈవెన్ అమంగ్ ద లీవైట్స్ ఆల్ కుడ్ నాట్ టేక్ ది ఆర్ట్ ఉజా లేవీడు కాదు లేవీల్లో కూడా అందరూ ఆ మందసాన్ని తీసుకొని పోకూడదు వన్ ఆఫ్ ద 3 డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ లీవై వాస్ పర్మిటెడ్ టు టేక్ ది ఆర్ట్ లేవీల సంతానములో ఒక్కరు మాత్రమే ఆ మందసాన్ని తీసుకుని పోవటానికి అర్హులు దట్ వాస్ ది సన్స్ ఆఫ్ కోహా వారే కహాతి కుమారులు ఈవెన్ ది అదర్ టు డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ ది అదర్ టు సన్స్ కుడ్ నాట్ ఆ మిగిలిన ఇద్దరి కుమారుల సంతతి కూడా ముట్టుకోవటానికి వెళ్ళలేదు గాడ్ హస్ డ్రాన్ హస్ గివెన్ ఎ సర్టన్ మినిస్ట్రీ టు ఈచ్ పర్సన్ దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక్కొక్క పరిచయను అనుగ్రహించాడు అండ్ వీ షుడ్ రిమైన్ విత్ ఇన్ దట్ బౌండరీ మనము ఆ హద్దుల్లోనే ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దేర్ సమ్ ప్రాబ్లం ఇన్ సమ్ అదర్ చర్చ్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ ఎన్ ఎల్డర్ దేర్ it's none of your business to try and study that church udaharanaku edaina oka sangamlo oka samasya ochinappudu nivu aa sangamaniki pedda kaanappudu aa samasyanu adhyayanam cheyataniki nee karhatha ledhu unless they ask you for help varinnu sahayam adigithe tappa or older brother there asks for help leka akkadunna oka pedda sahodarudu ninnu sahayam adigithe tappa otherwise it's pointless going around criticizing those elders lenatlaite velli aa sanga peddalanu vimarsinchatam ardham leni pani how was going on in that church aa sangamlo jarigedanta tappaina sare you got to worry about your church nevu nee sangam gurinchi maatrame chintinchali even in your church if you are not an elder you just got to pray that's all nee sangam laina sare nevu sanga peddavu kanatlaite nevu kevalam prarthinchalante it's the same with children nee pillala vishayamlo kuda inthe you don't have to discipline somebody else's children or criticize them or find fault with them nevu vere vaalla pillallo tappulu chottam kaani vimarsinchatam kaani cheyakoddu if christians had followed this principle what a lot of salvation there would be from criticizing and grumbling and complaining and backbiting ఒకవేళ క్రైస్తవులే గాని ఈ చిన్న నియమాన్ని పాటించినట్లయితే వాళ్ళు తీర్పు తీర్చడం గురించి కానీ విమర్శించడం గురించి కానీ కొండెములు ఆడటం గురించి కానీ ఫిర్యాదులు చేయటం గురించి కానీ సనగటం గురించి కానీ ఎంత రక్షించబడదు కదా సో దట్స్ వి లర్న్ ఫ్రమ్ హియర్ గాడ్ హస్ గివెన్ యు ఎ పర్టిక్యులర్ టాస్క్ స్టిక్ టు దట్ అదే మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం దేవుడు నీకు ఏదైనా ప్రత్యేకమైన పరిచయం ఇస్తే దానిలోనే ఉండు ఐ వాంట్ టు షో యు సంథింగ్ అబౌట్ హౌ దీస్ పీపుల్ వర్ టు క్యారీ దీస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద టాబర్నాక్ ఈ ప్రజలు ఆ ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క భాగమును ఏ విధంగా తీసుకువెళ్ళాలో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వి రీడ్ హియర్ ఇన్ చాప్టర్ 7 వర్స్ 3 లీడర్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ బ్రాట్ 12 కార్ట్స్ విత్ ఆక్సెన్ టు క్యారీ దీస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద టాబర్నాక్ ఇక్కడ ఏడవ అధ్యాయ మూడవ వచనంలో మనం చదువుతాం ఇజ్రాయేలీలు ఆ ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని తీసుకొని వెళ్ళడానికి 12 బండ్లను ఎద్దులతో సహా తీసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం ద లీడర్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ బ్రాట్ ఇజ్రాయేలీల యొక్క నాయకులు వాటిని తెచ్చారు అండ్ సో ఇఫ్ దేర్ వాస్ an even distribution each of these three descendants of Levi's three sons should have got each two yeah. carts and four oxen each. A Levi la santati madhya kramanga samananga variki panchina kuda okkokariki rendu eddulu bandlu nalugu eddulu vastayi. But Moses didn't do it like that. It says he gave two carts and four oxen verse 7 to the sons of Gershon. Kani Moshe avidhanga cheyaledu ikkada 7th vachanamlo raayabadindi 
ఆయన రెండు బండ్లను నాలుగు ఎద్దులను గెర్షోనేలకిచ్చాడు and then to the sons of merari he gave four carts and eight oxen atarvata naalugu pandlanu enimidi eddulnu merariyulaku ichadu to the sons of kohath verse 9 he gave nothing kani kahathilaku ayane em ivaledu cuz they had to carry it on their shoulders varu vaari bhujamulu meeda mooskoni povali so what did they do very easy to complain kabat vallu em chesaru firyadu cheyatu enta sulabham eppudu sometimes such thoughts can come into your mind also konni saarlu atvanta aalochanalu mee manasullo kuda vastayi God has given somebody a scooter. దేవుడు ఎవరికైనా స్కూటర్ ఇచ్చినట్లయితే somebody else a car. వేరే వాళ్ళకేమో కార్ ఇచ్చినట్లయితే you a cycle or nothing. నీకేమో సైకిల్ ఇస్తాడు లేకపోతే నీకు ఏమీ ఉండదు. Why does God do it like that? దేవుడు ఎందుకు ఆ విధంగా చేస్తాడు? Have you learned to give thanks for whatever your situation is? నీ పరిస్థితి ఏదైనా కూడా నీవు దేవునికి స్తుతులు చెల్లించడం నేర్చుకున్నావా? God will give you everything necessary for the task which he has called you to do in the body of Christ. క్రీస్తు శరీరంలో నీవు చేయవలసిన పనికి కావాల్సినంతయు కూడా దేవుడిని ఇస్తాడు ఇట్స్ నాట్ కంపేర్ అవర్ సెల్స్ విత్ అదర్ పీపుల్ టు హూమ్ గాడ్ మే హావ్ గివెన్ మోర్ దేవుడు వేరే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇచ్చిండొచ్చు కానీ వారితో నువ్వు పోల్చుకోకూడదు నదర్ థింగ్ వి సీ ఇన్ చాప్టర్ 5 ఇస్ అబౌట్ లెపర్స్ హూ వర్ అన్క్లీన్ వర్స్ 2 మనం చూసే మరొక విషయం ఏమంటే అపవిత్రులైన కుష్టు రోగుల గురించి ఐదో అధ్యాయం రెండవ వచనం ఆ and what did moses tell them to do మరి మోషే వారిని ఏం చేయమని చెప్పాడు ధర్మశాస్త్రం మోషేను ఏం చేయమని చెప్పింది Now you know in Exodus 15:26 the Lord said I am the Lord your healer. మీకు తెలుసు నిర్గమ కాండం 15వ అధ్యాయం 26వ వచనములో స్వస్థపరచు యెహోవా నేనే అని ఆయన చెప్పారు. Why didn't the Lord tell Moses go and claim that and tell them to claim it and let them be healed? దేవుడు మోషేకు ఈ విధంగా ఎందుకు చెప్పలేదు? నువ్వు వెళ్లి ఆ వాగ్దానాన్ని ఎత్తి పట్టుకొని వారందరిని స్వస్థపరచు అని. This is a very clear word in Exodus 15. నిర్గమ కాండం 15 లో ఎంత స్పష్టంగా ఉంది వచనం. But that's not what he told them. కాని వారికి ఆయన అది చెప్పలేదు. He said tell them verse 4 to put them outside the camp. ఆయన వారికి చెప్పాడు నాలుగో వచనములో వారిని పాళ్ళము వెలుపల ఉంచమని. So that in Leviticus also when we studied that lepers had to be examined carefully by the priest. లెవి కాండములో కూడా మనం చూసాము ఆ కుష్టు రోగిని పరిశీలన చేసి యాజకుడు చూడాలని. He didn't just tell him to be healed. వాళ్ళని స్వస్థపరచమని ఆయన చెప్పలేదు. So this is an important thing for us to remember. కాబట్టి ఇది మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఈ దేవ సచ్ అ క్లియర్ ప్రామిస్ ఐ యామ్ ద లార్డ్ యువర్ హీలర్ అండ్ ఐ వోంట్ పుట్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ డిసీజ్ అపాన్ యు నేను స్వస్థపరచు యెహోవాని ఈ జబ్బుల్లో ఏది మీకు రానేనని ఆయన ఎంతో స్పష్టంగా చెప్పినా కూడా బట్ ద రియాలిటీ వాస్ దేర్ వర్ లెపర్స్ ఇన్ ద క్యాంప్ కానీ నిజానికి ఆ పాళ్ళెంలో ఎంతో మంది కుష్టు రోగులు ఉన్నారు రైట్ ఆఫ్టర్ జీసస్ టైం దే వర్ బీయింగ్ పుట్ అవుట్ సైడ్ ద సిటీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు సంచరించిన దినముల వరకు కూడా వారు ఆ పాళ్ళెంలో నుండి బయటకు పంపించబడ్డారు సమ్ టైమ్స్ వి కెన్ టేక్ అ వర్స్ అండ్ mechanically put it on other people and tell them there you must be healed koni saarlu yantrikanga oka vachanaanni manam teeskoni vere vaalliki cheppi avunu nivu swasthaparchabadali ani cheptam we don't have the full answer to sickness in this world and we must face up to it ee lokam lo galige jabbulaku manaku sampurnamaina jawab ledhu vaatini manam edurkovali and even in these big so called healing campaigns conducted by so called great men edho mem goppa vaallamo ani cheppukone vaallu jariginche goppa suvartha స్వస్థత మహాసభలో అని చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా నాట్ ఈవెన్ వన్ ఇన్ అ థౌజండ్ సిక్ పీపుల్ దేర్ ఆర్ హీల్ అందులో ఉన్న వెయ్యి మందిలో కనీసం ఒక్కరు కూడా స్వస్థపరచబడట్లేదు ఇట్స్ లెస్ దెన్ దట్ ఆల్ ద అదర్ 999 హు ఆర్ సిక్ దానికంటే తక్కువే మరి జబ్బు కలిగి ఉన్న మిగిలిన 999 మంది పరిస్థితి ఏమిటి దే ఆర్ జస్ట్ టోల్డ్ యు డోంట్ హావ్ ఫేత్ మీకు విశ్వాసం లేదని చెప్తారు వీళ్ళు దే ఆర్ ఆల్్రెడీ సఫరింగ్ వాళ్ళు అప్పటికే బాధించబడుతున్నారు నౌ దే ఆర్ మేడ్ టు ఫీల్ మోర్ కండెమ్డ్ దట్ దే డోంట్ హావ్ ఫేత్ మీకు విశ్వాసం లేదు అని చెప్పి మరి ఎక్కువగా శిక్షా విధిలోనికి వారిని తీసుకువెళ్తారు బట్ దట్స్ నాట్ హౌ ద లార్డ్ కండెమ్ పీపుల్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్ ఇజ్రాయెలీలోని ప్రజలను దేవుడు ఆ విధంగా శిక్షా విధిలోనికి తీసుకువెళ్ళలేదు హియర్ వాస్ an opportunity for the lord to tell them to claim the promise మీరు వాగ్దానాన్ని ఎత్తి పట్టుకోండి అని చెప్పడానికి అవకాశం ఇక్కడ బట్ ది లార్డ్స్ నాట్ ఫూలిష్ లైక్ ఎ లార్డ్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ కానీ అనేక మంది క్రైస్తవుల వలె దేవుడు బుద్ధి హిండు కాదు లార్డ్ డిడ్ంట్ పుట్ బర్డెన్స్ ఆన్ దెం ప్రభు వారి మీద భారం అను మోపలేదు We live in a world which is under a curse. మనము శపించబడిన లోకములో జీవిస్తూ ఉన్నాం. Face the fact that sickness is there. అక్కడ ఉన్న జబ్బులను కూడా మనం ఎదుర్కోవాలి. We read here also about making restitution. నష్ట పరిహారం చెల్లించుట గురించి కూడా మనం ఇక్కడ చదువుతాం. In verse 7. 7వ వచనములో. Someone does something wrong, he must when he makes restitution, he must add 20% to what he gives back. ఎవరైనా ఒక ఏళ్ళ తప్పిదం చేసిన ఏళ్ళ అతను నష్ట పరిహారం చెల్లించేటప్పుడు దానికి 20% అధికంగా ఇవ్వాలి. I have got money that doesn't belong to you. ఒక వేళ నీవు డబ్బును దొంగిలించినా లేకపోతే నీది కాని డబ్బును తీసుకున్నా when you return it return with 20% more. 
నీవు దాన్ని తిరిగి చెల్లించేటప్పుడు దానికి ఇరవై శాతం అధికంగా చెల్లించాలి అది నీ పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తం కలుగునట్లు ఆ మనిషిని ఎడలా దేవుని ఎదుట నిన్ను పవిత్రపరుస్తుంది you have to make up to him he has lost interest in so many things on that money aa dabbu meda atadu ento vaddini kollipoyadu ento nashtapoyadu daanni nu tirigi chellinchali that's why zacchaeus calculated and said i'll give back four times what i've taken andike jakkaya lekkalu vesi nenu naalugu antalu chellistan ani cheppadu and then we read about the test of jealousy in verse 11 onward aa tarvata manamu asuyina gurinchina parikshana manam chustam 11th vachanam nundi to test whether a man's wife whom the man claims has gone astray has really sinned against him oka vyakti tana bharya tappi poyindi ani cheppinappudu nijamuga ame paapam chesinda leda ani telusukune tattlu by which god would expose a woman's sin oka stri yokka paapanni ye vidhanga devudu bahirgatham chestadu danni chustam and all unfaithfulness in marriage you can be absolutely certain one day god will expose it before the whole world వివాహంలోని అపనమ్మకత్వాన్ని అంతా కూడా ఒక రోజు దేవుడు ఈ లోకమందరి ఎదుట బహిర్గతం చేస్తాడు నీ జీవితాంతం కూడా నీవు దాచిపెట్టిన దాన్ని వన్ డే గాడ్ విల్ ఎక్స్పోజ్ ఇట్ బిఫోర్ ద హోల్ వరల్డ్ సర్వలోకం ఎదుట దేవుడు ఒకనొక రోజు బహిర్గతం చేస్తాడు మారు మనసు పొంది దేవుని తట్టు తిరుగు ఆరో అధ్యాయంలో నాజీరు చేయబడిన వాని మృక్కులను గురించి మనం చదువుతాం This has got nothing to do with living in Nazareth. Jedo Nazareth lo jeevinchataniki deeniki em sambandham ledhu. This is a different word. Idi vere padam. It just means someone who takes a vow before God for a certain time or for all his life to be specially dedicated to live for God. Idi devuni kosam nenu pratyekanga jeevisthanani adi kontha samayam kaani leka jeevithantham kaani murukkukunna sangathi. Samson was a Nazarite. సంసోను నాజీరు చేయబడిన వాడు అతడు తన తల వెంట్రుకలు కత్తిరించుకోటానికి అనుమతి లేదు ద్రాక్ష రసం త్రాగటానికి కూడా అతనికి అనుమతి లేదు ఆరో అధ్యాయం మూడో వచనం ప్రకారం అతడు ద్రాక్ష పళ్ళు కూడా తినకూడదు అలాంటి కొన్ని మృక్కులను అతడు పాటించాలి ఇప్పుడు ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు నాజీరు చేయబడిన వాడు కాదు ఆయన ద్రాక్ష రసమును త్రాగారు మరియు ఇతరుల కోసం కూడా ద్రాక్ష రసమును చేశారు ఆయన తన తల వెంట్రుకలను కత్తిరించుకోవచ్చు కానీ నాజీరు చేయబడిన వాడు తన తల వెంట్రుకలు కత్తిరించుకోకూడదు ఐదో వచనం ప్రకారము తన తల వెంట్రుకలు పొడవుగా పెంచుకోవాలి and that's why when samson broke that vow he lost his anduke samson aa mrukku badni paatinchukapoyinappudu tana shaktini kolipoyadu so he would have lost his strength even if he had eaten grapes not just by cutting his hair kevalam aina tana tala ventrukalu kattirinchukotam dwara maatrame kaadu draaksha palu tinna kuda tana shaktini kolipoyinde vaadu the main thing was not the hair strength was not in his hair samson's hair it was in his vow samson yokka shakti atani tala ventrukallo ledhu kaani atani mrukku badlo undi In verse 22 to 27 of chapter 6 we read of the blessing with which uh, Aaron was to bless God's people. 22 nundi 27 vachanallo Aharonu devunu prajalnu ye vidhanga aashirvadisthunadu ikkada undi. It's a wonderful blessing. Idi ento adbhutamaina aashirvadamu. If you read verse 24 to 26. Meer 24 nundi 26 vachanallo chadivinatlaite. Wonderful word. We can even think of today. Adbhutamaina maatalu ee naati kuda meer vaati gurinchi aalochinchavachu. The Lord bless you. యహోవా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక కీప్ యు అండ్ ప్రిజర్వ్ యు ఫ్రమ్ సిన్ అండ్ ఫ్రమ్ ఈవిల్ అండ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎనిమీస్ అండ్ యాక్సిడెంట్ అండ్ సిక్నెస్ పాపం నుండి చెడు నుండి దుష్టం నుండి ప్రమాదాల నుండి అపాయముల నుండి రోగముల నుండి మిమ్మల్ని కాపాడును గాక అండ్ మేక్ హిస్ ఫేస్ టు షైన్ అపాన్ యు యహోవా నీకు తన సన్నిధిని ప్రకాశింపజేసి నిన్ను కరుణించును గాక ద లార్డ్ ఆల్వేస్ లుక్స్ అపాన్ యు విత్ హ్యాపీనెస్ దాని అర్థం ఏమంటే దేవుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా సంతోషంతో నిన్ను చూస్తాడు గివ్ యు హిస్ గ్రేస్ ఆయన తన కృపను నీకు అనుగ్రహిస్తాడు and lift up his face that means he's he finds delight in you mariyu aina tala paikettu chustadu ante ninnu batti aanandistadu gives you his anointing aina abhishekamanu neeku istadu gives you peace in your heart nee hrudayamlo samadhanam anistadu that's the greatest blessing that god can give us devudu manakichu aashirvadallo adi goppa aashirvadam then we come to chapter 9 
ఆ తర్వాత మనం తొమ్మిదో అధ్యాయానికి వస్తాం పదిహేను నుండి ఇరవై మూడు వచ్చినములు దేవుడు ఇస్రాయలీలను అరణ్యంలో ఏ విధంగా నడిపించాడో మనం అక్కడ చదువుతాం and that was through a pillar of cloud mega stambham dwara vaari nadipinchadu if the pillar of cloud stayed just many days verse 19 they would stay there many days oka vela mega stambham aneka rojulu akkade unte vaaru kuda aneka rojulu akkade unde vaallu 19th vachanam verse 21 if it just lingered from evening till morning then in the morning they again have to move on alage మేఘము సాయంకాలం మొదలుకొని ఉదయం వరకు నిలిచిన ఎడ్ల ఉదయం మందు ఆ మేఘము పైకెత్తబడగానే వారు ప్రయాణం చేసేవాళ్లు ఇరవై ఒకటో వచ్చినము మనం చదివేటప్పుడు అదెంతో సామాన్యంగా అనిపించవచ్చు కానీ ఆ మేఘము ఆగిపోయినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ఊహించండి వాళ్ళ యొక్క గుడారాలన్నింటినీ మళ్ళా అక్కడ వేసుకోవాలి వాళ్ళ వంట పాత్రలన్నీ తెచ్చుకోవాలి అండ్ set up their home mari vaalla intini erpachukovali arrange the inside of the tent vaallu godaram lopala aa vidhanga yeskovali doing that for a number of hours one evening sayantram aneka gantalu aa pani cheyatanni okka sari uhinchukondi next morning the cloud starts moving again tarvata odayamu aa meghamu paiketta padagane marla vellali what a temptation there would be to complain against god saying why in the world did he stop for just a few hours deva enduku aa konni gantle marla adi aagali ani firyadu cheyatku enta goppa shodhanam kada adi or you could have given us some warning don't unpack everything eda edaina hetrika munde jari cheyali meeku unnavanni saddukovaddani the lord was testing these israelites to see whether they would complain and murmur and grumble in the wilderness devudu israelilnu parikshistunnadu vallu firyadu chesi sanigi gunigutu untara leda ani when we follow the lord it's not always going to be very convenient manu prabhu nu vemadistunappudu ellappudu kuda saukaryavantanga emi undadu but god has various means to deliver us from the spirit of complaining kani ee firyadu chese aatma nundi manalni vidipinchataniki devuniki aneka margalu unnai see that uh, thing was that the pillar of cloud was a protection for them aa meghastambhamu variki bhadrata ga undi night was like a fire that protected them from wild animals and so many ratri adi agni stambham ga anekamaina krura jantulu nundi varini kaapadindi gave them light there was no other light in the desert ఎందుకంటే ఆ ఎడారిలో వెలుగు ఉండదు కాబట్టి అది వెలుగుగా పనిచేసింది పదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో మనం చూస్తాం వారు యుద్ధమునకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ బోరలు ఓదాలి అది వారికి ఒక్క విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఈ శత్రువుల నుండి మిమ్మల్ని విడిపించేది దేవుడే అని వారు జ్ఞాపకం చేసుకోటానికి blow the trumpet chetru vachinappudu vallu bora odinchali and then everybody would be encouraged oh we don't have to depend on ourselves now god will fight help us ipudu prati vakkaru kuda prosahinchabadtaru ipudu manam emi cheyavalsina pan ledu mana chetrula nundi manalnu devude vidipistadani we need to hear the voice of the trumpet regularly aa bora sabdamunu anudinamu manam vinali trouble eppudaithe manam ibbandullo untamo remember this dinni gnyapakam unchukondi listen to the trumpet aa bora sabdamunu vinandi god is the one who is trying to who will help you to get free from that danundi vidula chesedi devude verse 33 is a beautiful verse 33rd vachanam ento adbhutamaina vachanam you know earlier on moses said to verse 29 to hobab the son of ruel moses father in law uh, can you please come with us and because we don't know where to camp verse 31 and if you go with us you can help us ఇంతకు ముందు ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో మోషే తన మామయ్యగు రెవియోలు కుమారుడు హోబాబు తో ఈ విధంగా అంటాడు దయచేసి మేము ప్రయాణం అయిపోయే స్థలమునకు నీవు కూడా రా ఎందుకంటే ఆ స్థలం మాకు తెలియదని చెప్తాడు నీవు మాకు కన్నుల వలె ఉంటావు కానీ అది దేవుని చిత్తం కాదు searching out a resting place variki visranti stalam chuttuko aa moodu dinamula prayanamulo yehova nibandhana mandasam variki munduga saagena 33 vachana moses was going to depend on an experienced man in the wilderness and not on god moshe aranyamulo anubhavam unna vyakti meeda aadhar padutunnadu kaani devuni meeda kaadu why do we need to ask hobab to tell us where to camp memu ekkada undalani hobab ni enduku adagali the lord said the ark of the covenant will go in front and tell you where to camp యహోవా నిబంధన మందసము వారికి ముందుగా సాగి వాళ్ళు ఎక్కడుండాలో చెప్తుంది వెన్ యూ వాంట్ టు మూవ్ సమ్వేర్ నీవు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు అడ్వైస్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ప్రజల ఎద్దు నుండి సలహాలు తీసుకోవటం మంచిదే లెట్ ద లార్డ్ లీడ్ యు కానీ దేవుడే నిన్ను నడిపించనివ్వు లైక్ ఇట్ సేస్ హియర్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవెనెంట్ వెంట్ ఇన్ ఫ్రంట్ 
నిబంధన మందసం వారికి ముందుగా సాగను అని ఇక్కడ చెప్పబడినట్లుగా ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళకు కానీ లేకపోతే ఇల్లు కొందాం అనుకున్న వాళ్ళకు కానీ ఎంతో అద్భుతమైన వచ్చినది దేవుడు మీ ముందుగా వెళ్లి మీకు విశ్రాంతి స్థలమును చూడనివ్వండి క్లెయిమ్ దాట్ ప్రామిస్ ఆ వాగ్దానమును ఎత్తి పట్టుకోండి చాప్టర్ లెవెన్ వీ రీడ్ అబౌట్ ద పీపుల్ కంప్లైనింగ్ అగెన్స్ట్ ద లార్డ్ పదకొండవ అధ్యాయంలో దేవునికి విరోధంగా ప్రజలు సణిగినట్లుగా మనం చూస్తాం now this is something that's repeated in that's re- we are reminded of in 1 corinthians 10 as something which god hates idi modati korinthi 10th adhyayamlo kuda prastavinchabadindi deenini devudu entho dveshistadu god hates complaining and murmuring firyadu cheyatanni sanagatanni devudu dveshistadu and when they complained and murmured it says the fire of the lord came and consumed number of people verse 1 vallu sanaguchundaga devuni yokka agni varlo ragulukoni anekulnu dahinchanu వాళ్ళు ఏమని సనిగారంటే మాకు మాంసాన్ని ఎవరిస్తారు మేము ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు చేపలను తినేవాళ్ళము ఐదో వచనము అగైన్ దే కంప్లైన్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దాక్ట్ ద ఫైర్ ఇట్ కమ్ లిటిల్ వైల్ గో ఇంతకు ముందే వచ్చి అగ్ని రగులు కొన్నా కూడా ఆ తర్వాత వెంటనే వాళ్ళు మరలా సనుగుతున్నారు and moses heard this and it says in verse 10 he was greatly displeased moshe dan vinnapudu adi moshe drushtiki bahu cheddaga anipinchindi pada vachanam he came to the lord and said did i bring all these children to birth why are you asking me to look after them moshe prabhu nadugutunadu nene vi nandanni kanna na enduku illandarni chusukoma naaku cheptunam antadu too much for me idi naaku minchinadi and see what the lord told moses prabhu moshe tho em cheptunadu venandi call 70 elders verse 16 డెబ్బై మంది పెద్దలను పిలువు పదహారు వచ్చినము అండ్ ఐ విల్ టేక్ వర్ సెవెంటీన్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ దట్ ఈస్ అపాన్ యూ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ దెమ్ నీ మీద వచ్చిన ఆత్మలో పాలు వారి మీద కూడా ఉంచుతాను పదిహేడవ రీడ్ దట్ వర్స్ కేర్ఫుల్లీ హీ వాజ్ నాట్ జస్ట్ గోయింగ్ టు పుట్ ఎ స్పిరిట్ ఆన్ దోస్ సెవెంటీ ఎల్డర్స్ ఆ వచనాన్ని స్పష్టంగా చదవండి ఆ డెబ్బై మంది పెద్దల మీద దేవుడు ఆత్మను పంపించడం కాదు హీ వాజ్ గోయింగ్ టు టేక్ from the spirit that was on moses and give it to them moshe konna aatmalo nunche teesi koncham paalu vaari kuda isthu unnadu that's something like saying that if god had given moses a million rupees idi ela undante udaharanaku moshe ki devudu 10 lakhs rupayalu ichinatlayite or 70 million rupees leka 7 crore ichinatlayite and he gives a portion to each of them 70 ఆ డెబ్బై మందికి కూడా తల ఒక భాగమని ఇచ్చాడు నాట్ సెపరేట్ మనీ వాళ్లకు ప్రత్యేకంగా ఏమి ఇవ్వలేదు డబ్బులు నీవు ఏదైతే కలిగి ఉన్నావో దానిలో నుండే ఈ డెబ్బై మందికి నేను పనిచేస్తాను కాబట్టి మనకు అదేం బోధిస్తుంది మోషేకు అప్పటికే సామర్థ్యం ఉంది దేవుడు మోషేలో ఉన్న దాన్ని తీసుకుని ఆ డెబ్బై మందికి ఇచ్చాడు what burden moses would have mosheku enta bharam undo devuniki teliyada he never gives us a task without giving us the ability to fill that task manaku samadhyam ivakunda oka pani ni neravechamani devudu eppudu adagadu don't ever complain this is becoming too much for me idi nenu moyileni bharam ani eppudu firyadu cheyavaddu god knows when it will become too much adi neeku minchi eppudu bharam avutundo prabhu ku telusu you don't have to tell him he will give you coworkers nee vaayaniki cheppalasina pan ledu neeku sahapani vaarini ayana isthadu in that through 30 years of ministry 30 samvatsarala paricharyalo nen danni chusanu never have i complained to god saying this is too much for me deva idi nenu moyileni bharam ani nenu eppudu kuda devuniki firyad cheyaledu the work expands god gives other workers eppudaithe pani vistarinchatam prarambhinchindo devudu toti pani varni ichadu because it's his work endukante adi aina pani if it's your work oka vela adi nee pani aithe find out the coworkers yourself toti pani varni neeve chusko like these multinational companies they've got to advertise and get workers ee bahula jatiya company laga vaallu prakatanu ichi pani varini techukuntaru that's not god's way god's way is when he expands the work he either gives you more ability or gives you more cover devuni vidhanam adi kaadu aina pani vistaristunnapudu neeku ekku samadhyamaina isthadu leka neeku saha pani varina aina isthadu that's a principle you must remember aa neemanni neevu gurtunchukovali and the spirit came on these elders epudaithe ee peddala meedaku aatma vachindo two of them had not come out to moses they were still verse 3 uh, 26 were still inside the camp aa manushillo iddaru moshe daggariki raaka paalemulone nilichi unnaru 
and the spirit fell on them yeah. even though they hadn't come out to moses kani aatma vaari meeda kuda nilchi unnadi moshe daggarku raagapoyina sare been selected among the 70 aa debbai mandulo vaaru kuda ennukonna vaaru somebody came and told uh, joshua and moses that those two people are prophesying inside the camp oka yavanasthudu moshe yaddugu parigettukoni vachi vaaru paalemlone pravasisthunnaru ani cheppadu joshua said to moses stop them lord they moses they can't go and prophesy there anduku yehoshua మోషే నా ప్రభు అవర్ని నిషేధించుము అని చెప్పాను లుక్ అట్ మోసెస్ టోటల్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ జెలసీ చూడండి మోషే అసూయ నుండి ఎంత సంపూర్ణంగా విడుదల పొందాడు ఇస్ ఐ యు జెలస్ ఫర్ మై సేక్ నా నిమిత్తము నీకు రోషం వచ్చన ఐ విష్ ఆల్ ద లార్డ్స్ పీపుల్ వర్ ప్రాఫెట్ దేవుని ప్రజలందరూ కూడా ప్రవక్తలు అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ వెరీ గిఫ్టెడ్ ప్రీచర్ ఒకవేళ నీవు ఎంత గొప్ప తలాంత కలిగి ఉన్న బోధకుడు అయితే do you want all of god's people to be as gifted preachers as you are nivu enta goppa talantu kaligi unnavo devuni prajalandaru kuda anta goppa talantu kaligi pravachinchalani korukuntava then you may not be so special appudu nivu pratyekamaina vaadu ga undavu and lot of preachers wouldn't like that kani aneka mandi bodhakulu daanni ishtapadru they want to be special vale da pratyekanga undalanukuntaru they would not be valued if all people be, were had the ability to preach like them వారిలాగే అందరూ కూడా బోధించగలిగినట్లయితే వారికి విలువ ఉండదు అని వారు అనుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు యవనస్తులకు తర్ఫీద్ ఎవరు ఈనాడు దేవుని ప్రజల మధ్య ఎలాంటి అసూయ ఎంతో ఉంది మోస ఎల్లప్పుడూ దేవుని సముఖంలో జీవించాడు పన్నెండో అధ్యాయంలో అహరోను మిరియాములు మోషేకు విరోధంగా ఏ విధంగా అసూయపడ్డారో మనం చూస్తాం అగెన్స్ట్ హిమ్ మరియు మోషేకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు దేవుడు దాన్ని విన్నాడు దేవుడు దిగివచ్చి నా సేవకుడైన మోషేకు విరోధంగా మీరు మాట్లాడటకు మీకు ఎంత ధైర్యం అని అడిగాడు మిరియాముకు కుష్టు వచ్చింది హౌ డిఫరెంట్ ఇట్ వాస్ విత్ జీజస్ కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎంత వేరుగా ఉన్నాడు దీనికి ఆయనకు విరోధంగా మాట్లాడటం మాత్రమే కాదు దయములకు అధిపతి బైల్జబుల్ అని పిలిచారు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు విరోధంగా మాట్లాడిన వారికి కుష్టు రాలేదు వారికి క్షమాపణ వచ్చింది అదే పాత నిబంధనకు మరియు క్రొత్త నిబంధనకు గల వ్యత్యాసము So now we go to chapter 13 significant chapter ipudu manam 13th adhyayam ni edduku vachcham ento pramukhyamaina adhyayam idi because this is the time where they reach the borders of the promised land endukante ee samayamlone varu vaagdana deshapu sarihaddulloniki vacharu here in the borders of the promised land they were told to go in and possess the land ikkada varu vaagdana deshapu sarihaddulloniki vachinappudu danni velli svatantrinchukomani devudu chepparu vaalaki so before they went in moses sent 12 spies అక్కడ వేగు చూడటానికి మోసే పన్నెండు మందిని పంపించాడు ఆ దేశం ఏ విధంగా ఉందో చూసి రమ్మని పంపించాడు అలా చేయవలసిన అవసరం లేదు నిజానికి కానీ వాళ్ళు వెళ్లి చూశారు అది ఏ విధంగా ఉందో చూడటానికి వాళ్ళు వెళ్లారు ఆ దేశమును చూడటానికి దేవుడు వారిని పరీక్షిస్తూ ఉన్నాడు it was the lord who told them to send the men verse 2 varni pampinchamani adigindi devude rendu vachanamu to see whether these people had faith or not ee prajalaku vishwasam unda leda ani chotaniki otherwise he could have told them just go lenatlaite meer vellandi ani cheppi undevadu let them see what the dangers are like and let them let me see whether they'll trust me or not andulo unna pramadalu vaaru chusin tarvata vaaru vishwasam kaligi untara leda ani parikshinchataniki then saw the dangers they saw the huge giants కాబట్టి వారు వెళ్లి అక్కడ ఉన్న ప్రమాదాలను చూశారు అక్కడ ఉన్న ఆజానుభావాలను చూశారు దేవుడు వారిని చూడాలని అనుకున్నాడు మరి వాళ్ళు ఏమి చేయాలని దేవుడు అనుకున్నాడు వారు దేవుని వైపు చూసి దేవా మేము మిమ్మల్ని నమ్ముచున్నాము అని చెప్పాలని దేవుడు అనుకున్నాడు కానీ కేవలం ఇద్దరే దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచారు మిగిలిన పది మంది కూడా ఈ ఆజానుబాహులను మనం గెలవలేమని అన్నారు పది మందికి మరియు ఈ ఇద్దరికి మధ్య ఎన్నికలు జరిగాయి ఎవరు సరిగా చెప్పారు తక్కువ ఉన్నవారే థ్రూఅట్ హిస్టరీ ఇట్స్ ఆల్వేస్ బీన్ ద మైనారిటీ దట్ రైట్ చరిత్ర అంతటిలో కూడా ఎల్లప్పుడూ 
తక్కువగా ఉన్నవారే సరి అని చెప్పారు జీసస్ టైం ఓన్లీ లెవెన్ పీపుల్ వర్ రైట్ యేసు ప్రభు సమయంలో కేవలం పదకొండు మంది మాత్రమే సరి అనేదని నమ్మారు ఆల్ ద మెన్ ఇస్రాయల్ లో ఉన్న పురుషులందరిలో ఇస్రాయల్ లో వేల మంది పురుషులు ఉన్నారు లెవెన్ వర్ హోల్ హార్టెడ్ మెన్ కానీ అందులో పదకొండు మంది మాత్రమే పూర్ణ హృదయంతో ఉన్న పురుషులు ఉన్నారు వాట్ స్మాల్ నంబర్ ఎంత చిన్న సంఖ్య కదా అది వన్ టైమ్స్ పీపుల్ థింక్ ఓ గాడ్ మస్ట్ బి దేర్ బికాస్ దట్ చర్చ్ ఇస్ టెన్ థౌసండ్ పీపుల్ సారీ ప్రజలు అనుకుంటారు ఆ సంఘంలో పది వేల మంది మనుషులు ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ దేవుడు తప్పకుండా ఉండాలనుకుంటారు Here was one church with 600,000 people who joined their 10 leaders. ఇక్కడ ఒక సంఘం ఉంది 6 లక్షల మంది వారి 10 మంది నాయకులు ఎద్దుకు చేరారు. And the other church there were only Moses and two people. మిగిలిన సంఘం ఏమో మోషే మరియు ఆ ఇద్దరు. Which church will you join? ఏ సంఘంలో మీరు చేరతారు? I think most Christians would join the one with 600,000 people. నేను అనుకుంటాను చాలా మంది క్రైస్తవులు 6 లక్షల మంది ఉన్న సంఘంలోనే చేరతారు. I would join three men of God. నేను ఆ ముగ్గురు దైవజనుల దగ్గరికి చేరతాను. Moses, Joshua and Caleb. మోషే యహోషువా కాలేబు ద క్వశ్చన్ ఇస్ నాట్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ అ చర్చ్ సంఘంలో ఎంత మంది మనుషులు ఉన్నారు అన్నది కాదు ప్రశ్న ఇస్ గాడ్ देयर ఇస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ పవర్ఫుల్ పవర్ఫుల్ ఆర్ నాట్ అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడా దేవుని యొక్క వాక్యం శక్తిమంతంగా ప్రకటించబడుతుందా లేదా హూ హాడ్ ద వర్డ్ నీవు దేవుని వాక్యమును కలిగి ఉన్నావా మోసెస్ హాడ్ ద వర్డ్ మోషే దేవుని వాక్యమును కలిగి ఉన్నాడు ది వాట్స్ యూస్ బీయింగ్ ఈవెన్ 60 మిల్ ఆర్ 600 లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ 6 క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కోట్ల మంది ఉండి ఏమ లాభం If God is not there it's no use. ఒక వేళ అక్కడ దేవుడు లేనట్లయితే ఏం ప్రయోజనం ఉండదు. Always look for this. ఎల్లప్పుడూ దీని గురించే చూడండి. Where is God? దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? Not where are the crowds. జన సమూహాలు ఎక్కడ ఉన్నారు అని కాదు. These people didn't have that wisdom. ఈ ప్రజలకు అటువంటి జ్ఞానం లేదు. Oh 10 people are saying it's dangerous so we better listen to the 10. ప్రమాదకరం అని 10 మంది చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆ 10 మంది మాట మనం విందాం అనుకున్నారు. It was so bad that these people wanted to stone Joshua and Caleb it says idi enta cheddadante yehoshua kaleba vidhanga cheppinanduku varni raalato kotti champudam anukunaru to 14 verse 10 14 adhyayam 10th vachanam they were saying let's go and live in this land instead this wonderful land instead of the desert manam velli aa adbhutamaina deshamlo nivasiddam ee aranyamlo nivasinche danikante and they were saying something good and these people wanted to stone them ani varu edo manchi cheptunna kuda varemo raalato champal anukunaru verni and the lord said These people have not listened to me verse 22 10 times now they will not enter the land. అప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నాడు 22వ వచనములో ఈ మనుషులు నా మాట 10 మార్లు వినలేదు కనుక వీళ్ళు వాగ్దాన దేశంలోనికి ప్రవేశించరు. This was the 10th time. ఇది 10వ సారి. There were nine previous occasions. అంతకు ముందు 9 సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ విధంగా. Starting with the fear of the Egyptians in Exodus 14. ఆ విధేయత ఐగుప్తీల వలన భయంతో ప్రారంభమైంది. నిర్గమ కాండం 14వ అధ్యాయం number of times aneka saarlu aa vidhanga chesaru vallu kept on saying no 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 to god devuniki ledu ledu ani cheptune unnaru complaining vallu firyadulu chestu unnaru they didn't get manna na raledani when the water was bitter illu cheduga unnapudu and at different times aneka maina itara sandarbhallo finally this was the 10th time chivaruga idi 10th sari you are not going to enter the land of canaan ipudu devudu cheppadu meeru kanaan deshamloniki praveshinchaleru See God may tolerate your rebellion for a long time. నీ తిరుగుబాటును దేవుడు ఎంతో కాలం ఓపిక పట్టి ఉండవచ్చు. Red line in front of you. కానీ నీ ముందు ఒక ఎర్రని గీత ఉంటుంది. Once you cross the red line. ఎప్పుడైతే ఆ గీతను నువ్వు దాటతావో That's like this 10th time. అది ఈ 10వ సారి లాగా ఉంటుంది. Then there's no opportunity. అప్పుడు ఇంకా అవకాశం ఉండదు. So you need to be very careful. కాబట్టి నువ్వు ఎంత జాగృతగా ఉండాలి. God is very long suffering and patient. దేవుడు ఎంతో దీర్ఘ శాంతం కలిగి సహిస్తూ ఉంటాడు ఫైనలీ ఎండ్స్ చివరకు అది ముగిసిపోతుంది నౌ ఇన్ చాప్టర్ 16 ఇప్పుడు 16వ అధ్యాయంలో వి రీడ్ ఆఫ్ అనదర్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనదర్ రిబెలియన్ విటన్నిటికి పైగా మరొక తిరుగుబాటు చూస్తాం యు నో వెన్ గాడ్ యూజెస్ అ మ్యాన్ దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ జెలస్ ఆఫ్ హిమ్ దేవుడు ఒక మనిషిని వాడుకున్నట్లయితే అనేక మంది అతని ఎడ్ల అసూయని కలిగి ఉంటారు ఆర్ జెలస్ బికాజ్ హి ఇస్ అతడు మనుషుల చేత గౌరవించబడుతున్నాడని ఘనపరచబడుతున్నాడని అతని ఏళ్ళ అసూయ కలిగి ఉంటారు అందులో ఒకడు కోరహు అతడు కహాత్ కు మనముడు లేవీయుడు ఇంపార్టెంట్ ట్రైబ్స్ నేను ఒక ముఖ్యమైన గోత్రం వచ్చాను అనుకున్నాడు హీ గ్యాదర్ టుగెదర్ సమ్ రిబెలియస్ పీపుల్ కొంతమందిని ఎదురు తిరిగే వారిని సమకూర్చుకున్నాడు నాట్ జస్ట్ ఆర్డినరీ పీపుల్ బట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ లీడర్స్ చాప్టర్ సిక్స్ట
సాధారణమైన ప్రజలను కాదు రెండు వందల యాభై మంది నాయకులను పదహారు అధ్యాయం రెండో వచనం came before moses and said who do you think you are all of us are holy verse 5 vallu moshe yaddiki vachi ee gurinchi nee em anukuntunnao mem andaram kuda parishuddhulame aidho vachana what did moses say moshe em cheppadu he said you take censers appudu moshe cheppadu meeru dhoopaartini teeskon randi and uh, come tomorrow and let's see meeru rep randi manam chuddam whom the lord chooses devudu evarni yerparchukuntado they were saying all of us are equal verse 3 మనం అందరము కూడా సమానమే అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు మూడో వచనము మోసే సెడ్ వర్స్ 5 ఓకే ద లెట్ ద లార్డ్ షో హూ ఇస్ హోలీ అండ్ హూ ఇస్ నాట్ మోసే చెప్తున్నాడు ఐదో వచనములో దేవుడే చెప్పనివండి ఎవరు పరిశుద్ధులో ఎవరు పరిశుద్ధులు కాదు మోసేస్ వుడ్ నాట్ ఫైట్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ మోసే తన గురించి తాను పోట్లాడట్లేదు సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ నెవర్ డిఫెండ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఒక దైవ సేవకుడు ఎన్నడూ కూడా తనను తాను సమర్థించుకోడు ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ వాకింగ్ డౌన్ ద రోడ్ విత్ అ బిగ్ లయన్ వాకింగ్ విత్ యు యువర్ పెట్ లయన్ ఉదాహరణకు రోడ్డు మీద మీరు ఒక పెద్ద సింహంతో మీ పెంపుడు సింహంతో నడుస్తూ ఉంటే మీరు మీ పెంపుడు సింహంతో నడుస్తూ ఉన్నారు మరియు కుక్క మరుగుతుంది మీరు ఏం చేస్తారు ఆ కుక్కను చూసుకోమని సింహాన్ని వదులుతారు మీరు వెళ్ళి ఆ కుక్కతో పోట్లాడరు ఒక దేవుని సేవ కూడా ఆ విధంగా ఉంటాడు దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు మనం వెళ్లి ప్రజలతో పోట్లాడము సో ద లార్డ్ డిడ్ సంథింగ్ కాబట్టి దేవుడు చేశాడు నెక్స్ట్ డే ద లార్డ్ ఓపెన్ ద ఎర్త్ అండ్ స్వాలోడ్ దెమ్ ఆల్ ఆ తర్వాత రోజు దేవుడు భూమిని తెరచినప్పుడు ఆ భూమి వారందరినీ కూడా మృంగి వేసింది వెరీ సీరియస్ సిన్ తిరుగుబాటు అనేది ఎంత తీవ్రమైన పాపము బట్ వి రీడ్ ఇన్ నంబర్స్ 26 వర్స్ 11 సంఖ్య కాండం 26వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో మనం చదువుతాం దట్ ద సన్స్ ఆఫ్ కోరా ఎస్కేప్ కోరా కుమారులు తప్పించబడ్డారు బికాజ్ దే రన్ అవే ఫ్రమ్ దేర్ ఫాదర్ ఎందుకంటే వారి తండ్రి అద్దె నుండి వారు పారిపోయారు చివరి నిమిషంలో వారు చెప్పారు తండ్రి మేము నీతో నిలబడము మోసేతో నిలబడతాం అది ఎంతో అద్భుతం తండ్రి దారి తప్పిపోతున్నప్పుడు కుమారుడు దేవుని వైపు నిలబడటం we read some wonderful psalms that the sons of korah wrote korah kumar rasina konni adbhutamaina keertanalu manam chadutam Psalms 42 to 49 were written by the sons of Korah. Kirtanlo 42 nundi 49 varaku kuda Korah Kumarulu rachinchinave. We wouldn't have had those psalms if these sons hadn't come out and separated from their father. Oka vela Kumarulu vari tandri addu nundi bayitiki vachi veru padakapoyinatlayite aa kirtanlu manakundevi kaavu. You have to stand for God. You must not let your relatives hinder you from following the Lord. Manamu devunu koraku nilabadali. Manamu devunni vembadinchukonda మన బంధువులు మనల్ని ఆపకుండా మనం చూసుకోవాలి ఇన్ చాప్టర్ 17 17వ అధ్యాయంలో ద లార్డ్ సెడ్ టు మోసెస్ ఐ వాంట్ టు షో వన్స్ ఫర్ ఆల్ హూమ్ ఐ హావ్ చోజన్ 17వ అధ్యాయంలో దేవుడు మోషేతో చెప్పాడు నేను ఒకసారి అందరికీ చూపిస్తాను నేను ఎవర్ని ఏర్పర్చుకున్నాను అని బై బై హావ్ చోజన్ ఏ గోత్రమును నేను ఏర్పర్చుకున్నాను దట్ ఆల్ ద పీపుల్ బ్రింగ్ రాడ్స్ ఈచ్ ట్రైబ్ వన్ రాడ్ ఫర్ ఈచ్ హౌస్ అందరూ కూడా కర్రలను తీసుకొని రావాలి ప్రతి ఒక్కరు ఇంటికి ఒకటి చొప్పున కర్రను తీసుకొని రావాలి 12 రాడ్స్ 12 కర్రలు and on Aaron's rod you write his name aharonu karra meda atanu peru rai and keep them in the tent ee vaatini godaramulo pettandi they all look like all dead broken branches avanni kuda mruti nandina karrala vale kanapadtai and the next morning aa tarvata udai kalamuna came to look at it patin chottaniki vaaru vachinappudu read in verse 8 that buds and blossoms had come in the rod of Aaron for the house of Levi లేవి కుటుంబపు దైన అహరోను కర్ర చికిత్సి ఉండెను దేవుడు ఎవరి పక్షం ఉన్నాడో అని చూపించటానికి ఇది ఒక రుజువు హౌ డస్ గాడ్ ప్రూవ్ హిమ్సెల్ టు బి ఆన్ సంబడి సైడ్ దేవుడు ఒకరి పక్షం ఉన్నాడని ఏ విధంగా రుజువు చేసుకుంటాడు బై బ్రింగింగ్ లైఫ్ అవుట్ ఆఫ్ డెత్ ఇక్కడ ఉంది దానికి జవాబు మరణము నుండి జీవము తీసుకుని రావటం ద్వారా డెత్ బ్రాంచ్ లైఫ్ మృతమైన కర్ర నుండి జీవమును తీసుకుని రావటం ద్వారా పవర్ ఆఫ్ రెజరెక్షన్ ఇస్ ద మార్క్ ఆఫ్ గాడ్స్ అప్రూవల్ ఆఫ్ హిస్ సర్వెంట్ దేవుడు తన సేవకుణ్ణి ఆమోదించాడు అని చెప్పటకు పునరుద్ధాన శక్తి రుజువు పీపుల్ ఆర్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ డెత్ గాడ్ సర్వెంట్ హస్ గాట్ అ పవర్ ఆఫ్ రెజరెక్షన్ ప్రజలు మృతులుగా ఉంటే దైవ సేవకుడు పునరుద్ధాన శక్తిని కలిగి ఉండి వాని చిగురింప చేస్తాడు అదర్ బిలీవర్స్ ఆర్ డిస్కరేజ్ గాడ్ సర్వెంట్ ఇస్ నాట్ డిస్కరేజ్ ఇతర ప్రజలు నిరుత్సాహపడి ఉంటే దైవ సేవకుడు నిరుత్సాహపడ్డు when god serve when other people are defeated by sin god servant is not defeated by sin itar prajalu paapamlo odinchabadtu unte daiva sevakudu paapamlo odinchabaddu power of resurrection that can overcome the forces of spiritual death is always the mark of a true servant of god punnudana shakti mariyu aatma sambandhamaina maranaanni kaluga chese shaktul meeda jayanni pondatame oka daiva janani yokka gurtu chapter 18 verse 20 we read a wonderful verse that the lord spoke to the 
ప్రవేశించినప్పుడు వారు ఎటువంటి స్వాస్థ్యమును కూడా పొందరు మరియు లేవీలు ఎటువంటి స్వాస్థ్యమును కూడా పొందలేదు నీ స్వాస్థ్యము నేనే ఒకవేళ నీకే దేవుడు ఆ మాట చెప్పినట్లయితే అనేక మంది విశ్వాసులు ఇళ్ళు మరియు స్థలాలు పొందుకుంటూ ఉన్నారు నీవేమి పొందట్లేదు నీకు ఎటువంటి స్వాస్థ్యము ఉండదని నేను నిర్ణయించాను అని దేవుడు చెప్పినట్లయితే But I will be your inherit. Kani nene ni swasthim ga unta nu. Will you be happy or will you complain? Nivu santoshin ga unta wale ka firyad chasta wa. Oh you say Lord that's wonderful if you're going to be in my inheritance that's much better than possessing the whole world. O Deva nive naak swasthim ga unta yento adbutam. Ee lok mantat ni swasthim ga pondatam kante adi yento vilu ayindi. In chapter 20 we see something very interesting. Irvaya adhyayam lo yento aasakti karamaina vishayanni manam chustam. God gave the Israelites nine chances and stopped them from entering Canaan the 10th time. దేవుడు ఇస్రాయల్ కు తొమ్మిది అవకాశాలు ఇచ్చి పదోసారి వారు కణాల్లోనికి ప్రవేశించకుండా ఆపివేశాడు బట్ గాడ్ డి ఈవెన్ గివ్ మోసెస్ వన్ ఛాన్స్ కానీ దేవుడు మోసేకు ఒక్క అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదు వన్స్ హి డిసబేడ్ ఒక్కసారి ఆయన అవిదయ చూపించాడు నంబర్స్ 20 గాడ్ టోల్డ్ హిమ్ టు స్పీక్ టు ద రా సంఖ్యాకాండం 20వ అధ్యాయంలో దేవుడు ఆ బండతో మాట్లాడమని చెప్పాడు కానీ మోసే ఆ బండను కొట్టాడు అండ్ గాడ్ సెడ్ యు కెనాట్ ఎంటర్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ కెనన్ అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు నీవు కణాను దేశంలోనికి ప్రవేశింపనేరవు 10 టైమ్స్ స్ట్రిక్ట్ ద పనిష్మెంట్ then those israelites got israel lu pondina shiksha kante 10 retlu kathinamaina shikshanu moshe pondadu why is because he was a leader enduku endukante aina oka nayakudu leaders are punished much more strictly than other people nayakulu itara prajala kante kuda ekkuva kathinanga shiksha pondutaru but god blessed moses ministry there ani moshe paricharenu devudu akada aashirvadinchadu even though disobeyed and hit the rock aina avidayata choopinchi aa bandanu kottina kuda water still flowed aa neellu pravahistune unnai teaching us that even when god's servant disobeys god may still bless his ministry adi manake em bodhisthundante daiva sevakudu avidayata chupina kuda devudu atani paricharyanu aashirvadisthune untadu this blessing in your ministry don't think that that proves that god is with you devudu nee paricharyanu aashirvadisthunadu kabatti devudu neetho unnadanu nivu ankoddu no he is not with you ledu aina neetho ledu he bless the people because he love the people ఆయన ప్రజలను ఆశీర్వదిస్తాడు ఎందుకంటే ప్రజలను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇన్ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ రీడ్ అబౌట్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ బీంగ్ బిటన్ బై సర్పెన్స్ వర్ సిక్స్ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ఇస్రాయలీలను పాములు కాటు వేసినట్లుగా మనం చూస్తాం ద లార్డ్ ఆస్ మోజెస్ టు మేక్ అ బ్రాన్ సర్పెంట్ అండ్ లిఫ్ట్ ఇట్ అప్ సో దట్ దే లుక్ ఇట్ అండ్ బి హీల్ ఆ తర్వాత దేవుడు మోసేకి చెప్తాడు నీ ఒక ఇత్తడి సర్పమును చేసి దాన్ని పైకెత్తు దాన్ని ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా స్వస్థపరచబడతారని Jesus said in John chapter 3 this is a picture of his hanging on the cross. Johannes vartha 3 lo Yesu Christ pravar cheptaru. Thanu silu lo vrelaad padutunna idi soochistundani. It says in 2 Corinthians 5:21 he was made sins for our sake. 2 Corinthians 5:21 lo cheppadindi mana koraku aina paapam ga cheyabaddadu. In chapter 22 to 24 read about Balaam. 22 nundi 24 adhyayamullo manam Balaam gurinchi chadutam. Balaam is mentioned a number of times in the New Testament. Pratne bandhanlo Balaam gurinchi anek saarlu prasthavinchabadindi. As a warning to preachers who run after money. Dabbu venta parigette bodhakulaku hetcharekaga. You really need to study this passage all preachers. Bodhakulandaru kuda nijamuga ee vakya bhagaanni chadavali. How a donkey had more wisdom than this preacher. Ee bodhakuni kante kuda aa gaadaduku ekkuva gnanamu ela undo. Preacher who loves money is more stupid than a donkey. డబ్బును ప్రేమించే ఒక బోధకుడు గాడిది కంటే కూడా ఎంతో బుద్ధిహీనుడు వాట్ వి లెర్న్ హియర్ ది డాంకీ కుడ్ హియర్ గాడ్స్ వాయిస్ ది ప్రీచర్ కుడ్ నాట్ అదే ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటాం గాడిది ఆ దేవుని స్వరం వినగలిగింది కానీ ఆ బోధకుడు దేవుని స్వరాన్ని వినలేకపోయాడు యు ఆర్ అ ప్రీచర్ అండ్ యు గో ఆఫ్టర్ మనీ నీవు డబ్బు వెంట పరిగెత్తుతున్న బోధకుడు అయితే సేడ్ యు ఇన్ జీసస్ నేమ్ ఫూలిష్ దెన్ అ డాంకీ యేసు నామములో నేను నీకు చెప్పదలుచుకున్నాను నీవు గాడిది కంటే కూడా ఎంతో బుద్ధిహీనుడువు మెసేజ్ ఇన్ దిస్ పాసేజ్ అదే ఈ వాక్య భాగంలో ఉన్న సందేశము God told him not to go. Velavaddan devudu cheppadu. He said first to the king of Moab I won't go. Moab raju tho cheptadu nenu vellanani mottamadatta. But then the king of Moab said I'll give you more money. Kani ara cheptadu nenu inka ekku dhanam neeku isthanani. So Balaam said let me pray about it again. Appudu Balaam antadu dani gurinchi nannu prarthana cheyinevu. Why do you need to pray about it again? Enduku dani gurinchi marala prarthana cheyali? Now there's attraction of more money. Ippudu ekku dabbu chetha aakarshinchabaddadu. Is that true of you? అది నీ విషయంలో కూడా నిజమా యు గో టు ప్లేస్ టు ప్రీచ్ బికాస్ దేర్ బిగ్ ఆఫర్ ఆఫ్ మనీ 
అక్కడ ఏదో ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తున్నారని అక్కడకు నీవు బోధ చేయటానికి వెళ్తున్నావా then you are a modern day belam appudu nivu aadhunika belamu you read what belam preached everything was the truth meeru chadavandi belam bodhinchindanta kuda nijame and everything you preach may be the truth meeru bodhinchedanta kuda satyamai undavachu you may be wonderful preacher like belam was nivu belam vale adbhutamaina bodhakudu vai undavachu but the bible warns us how he was destroyed and the same thing can happen to you kaani atadu ye vidhanga nashinchi poyado bible manaku hechcharistundi neeku kuda ade vidhanga jaragavachu and when belam couldn't succeed in cursing israel israel no sepinchatlo belam vijayam sadinchinappudu he told the king of moab another trick he said just send your pretty girls there and they'll god himself will punish them appudu moab rajuku belam cheptadu mee andamaina yuvathulnu vaari edduku pampinchandi appudu devude vaani sepistadani we read that in revelation 2:14 prakatana grantham 2:14 lo dani manam chadutam and that's described in chapter 25 here 25th chapter lo adi vivarinchabadindi ikkada time we read phinehas took a spear and killed a couple who were living in adultery there akkada vebicharamlo unna varini phinehas eete teesukoni champesinatluga manam chadutam and god honored him for that dani gurinchi devudu atanni ganaparustadu god honors those who keep his standards in the church sangamulo evaraithe tana pramanamulnu kaapadutunaro varini devudu ganaparustadu in chapter 27 we read the lord telling moses to appoint somebody to lead the congregation verse 16 ఇరవై ఏడు అధ్యాయం పదహారు వచనంలో మనం చదువుతాం సమాజమును నడిపించటానికి వేరే వారిని నియమించమని మోషేను దేవుడు అడుగుతాడు మోషేకి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు ఒకవేళ మోషే కూడా ఈనాటి ఆధునిక బోధకుని వలె ఉన్నట్లయితే ఆ ఇద్దరు కుమారుల్లో ఎవరో ఒకరిని నియమించుండేవాడు ఈ లోకమంతట్లో కూడా నాయకులు ఏం చేస్తారంటే వారి కుమారులను నియమిస్తూ ఉంటారు ఆ సమాజాన్ని చూసుకోటానికి బట్ మోసిస్ వాస్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ నాట్ లైక్ టుడేస్ ప్రీచర్స్ కానీ మోషే ఒక దైవజనుడు ఈ నాటి బోధకుల వలె ఆయన లేడు గాడ్ సెడ్ అ పాయింట్ జాషువా హి అపాయింటెడ్ జాషువా దేవుడు యెహోషువా నియమించమన్నప్పుడు మోషే యెహోషువానే నియమించాడు మెనిపులేట్ థింగ్స్ అండ్ అపాయింట్ హిస్ సన్ మోషే ఆ విషయాలను మార్చివేసి తన కుమారుణ్ణి నియమించలేదు పీపుల్ హూ డోంట్ నో గాడ్ వుడ్ హావ్ డన్ దట్ దేవుని ఎరుగుని ప్రజలైతే ఆ విధంగా చేసి ఉండేవాళ్ళు Moses knew God and feared him. Moses ko devudu telusu mariyu ayana ko bayapaddadu. One last thing. Oka chevara vishayamu. Chapter 32 you read about Reuben and Gad two tribes. 32nd chapter lo rendu gotramulu gurinchi manam chadutam Reubenu mariyu Gadu. They were always looking for pasture for their cattle. Vari oka manda koraku eppudu kuda varu pachikanu vedukutu undevaru. When they saw it on the east side of Jordan. Jordan ku turpu vaipina danni varu chusinappudu. So we don't want to go into Canaan. మేము కణానికి వెళ్లాలనుకోవటం లేదు మనం ఇక్కడే ఉందాం సరే మీరు ఇక్కడే ఉండండి అని మోసే చెప్పాడు కొన్నిసార్లు దేవుని ప్రజలు డబ్బు కోసం మిస్ అవుట్ ఆన్ లైఫ్ విక్టరీ జయ జీవితం కోల్పోతుంటారు మనందరికీ కూడా అది ఒక హెచ్చరిక So may God help us to learn the lessons from the book of Numbers. Sankhya Kandam pustakam lo nunna paatamulanni manam nerchukunnatlu devudu manaku sahayam cheyanu gaaka. God bless you. Devudu mimmulu deevinchunu gaaka.